Ito na po yung part 3 nung binibuild natin na inverter. Ngayon, mag-start po tayo dito. Install po natin sa negative itong shunt resistor natin. Ito po yung i-install natin sa output. Ito po yung output natin. Yung dalawang heatsink. Ito pong lag natin 200 ampere. Ang next naman natin, naglalagay po tayo ng back converter. Kasi po itong inverter natin ay 60 volts. Tapos ka konti. Ayan, po ka dyan. Ito pong i-open natin. Ito po yung choke. Toroidal to na peray core. Ito po yung toroidal natin na peray core. Ito po yung gagamitin natin sa choke. Ayan po yung kanyang Gagamitan natin siya ng back converter. Lalagyan natin siya ng back converter. Dito natin siya ilalagay. Hanggalin muna natin yung switch. Lagyan natin siya dito. natin ang input yung ating back converter ito po yung input ng back converter ito yung connected sa input ng MOSFET yung input ng MOSFET ay 60 volts Positive 60 volts sa drain and negative sa source. connect na po natin yung negative ng back converter ok 
connected na po yung makumberter ang next po natin gagawin magkakawin po tayo ng choke ang bilang po ng turns is 5 turns 16 pieces po na size 16 Lagay po tayo ng winding. yung ibang winding hindi ko na po ipakikita kasi medyo matagal po mag rewind po nitong choke ito na po yung choke natin para po dito sa 8 kilowatts na inverter natin yung inverter po natin ito na po siya nalagyan po natin siya dito ng transformer sa feedback voltage Ito po yung gagamitin nating feedback voltage. Ang input po nito is 220 volts, ang output is 12 volts. Galing po ito sa ano, active speaker na ginagamit sa PC. Ngayon, hahanapin natin dito yung 220 volts at saka yung 12 volts. Yung feedback voltage po kasi ang ginagamit diyan is 12 volts. Yung 220 volts po nito connected po sa output ng inverter natin sa toroidal transformer sa secondary ng toroidal transformer natin sa low frequency transformer yung output po nito na 12 volts papasok po dito sa rectifier diode natin papunta sa pin number 15 sa feedback kailangan po kasi ng feedback voltage nitong inverter natin maset po yung output nung inverter natin yung duty cycle ngayon po ito para malaman natin dito kung ano po yung primary at secondary yun pong primary mas uh, manipis po yung ano, sukat ng wire yung diameter maliit yung secondary po mas malaki yung diameter ng sukat ng magnetic wire at uh, isa pa yung sukat po ng resistance yung pong primary po nito mataas yung resistance kasi mas marami po yung winding yung secondary mas mababa yung resistance kasi po mababa yung voltage po nito mas kukunti po yung winding ito yung gagamitin natin sa kanya pero i-check ko muna ito kung okay pa po ito kasi kinuha ko lang po ito sa ano eh sa speaker na active pakitak po sa inyo yung resistance nung secondary at primary yung ating primary mataas po yung resistance ito pong red susukati natin Ayan po, 3.750 kilo ohm. 
3.7K yan po yung primary ang secondary po nyan eto po mas mababa yung resistance yung blue ayan po 18 ohm ito po yung secondary yung blue good po itong transformer natin kasi may reading po may, resist, may resistance ibig sabihin may continuity ito po yung ilalagay natin dito meron pang isa ito kaya lang malaki malaki yung ating transformer natin tong switch pag magte-testing na tayo ibabalik natin ilalagay po tayo ng kapasitor 225J 630 volts ito po sa slot Pwede na po tayong mag-testing. Ang testing po natin, 60 volts. So, supaya natin siya ng 60 volts. Inis po tayo dito. Tanggalin natin yung mga kakalat. Ang gagamitin po natin, ito po transformer natin. 8,000 watts Kabalik natin yung kanyang switch Ito yung gamitin natin sa output. Ito po yung shunt resistor natin. 0.1 ohm. Alagyan natin ang Ito po yung ating primary. Dito po papasok yung ating output ng inverter. Ito po yung primary ng low frequency transformer natin. Ngayon, yung output ng ating Output po ng ating inverter, ito pong left side ng MOSFET. Ito po yung nasa negative side, BS2. Nasa side ng low output 2. Ito po yung output. Alagyan natin siya ng chok. Yung chok natin, dito natin ikakabit.
Alagyan natin siya ng switch. Alagyan natin yung kanyang positive. Ito po yung positive natin. Nandito sa side. Taas po yung voltage nito inverter natin, 60 volts. Ito po yung isang output natin punta sa primary ng low frequency transformer ito po yung output natin talagyan natin ang talagyan po natin ang outlet Ito po yung output natin galing po dito sa low frequency transformer. Ngayon po, lalagyan natin ng multimeter. Lalagyan natin ng multimeter dito sa outlet. Yung isang multimeter natin Ang input voltage po natin ay 60 volts Pero hindi po exactly 60 volts Mas mataas pa sa 60 volts Ang 60 volts po ay limang battery na nakasiris Limang battery 12.8 multiply sa 5 64 volts po yung ating voltage ngayon magte-testing po tayo ito po yung sa battery natin ito po yung magme-measure ng battery ito po magme-measure ng output po ng low frequency transformer natin testing po tayo ito po yung voltage 64.9 volts ito po ayan nandito po sa board natin Ito po, kaya nito hanggang 90 volts. Ayan po. Dahil po yung MOSFET natin, HY5012 is 125 volts. Ang current is 300 ampere. Ngayon, i-operate po natin. I-switch po natin para mag-run. Ito po yung voltage natin, ayan. 221 volts. Yung ating input voltage is 64.6. Ngayon, magte-testing po tayo. Maglalagay po tayo ng susukat ng current. Power off tayo. 
Ito po yung susukat ng current natin. Lalagyan natin ang Lagyan po natin ang voltmeter with ammeter para masukat po natin yung current. Ito po yung galing sa 220 volts dito po sa output ng low frequency transformer natin. Siya po yung magme-measure nung ating output. Yung output natin na 220 volts AC. I-measure niya po. Kukunin po natin tong isang linya. Padadaanin natin sa current coil. Alagyan po natin ng wire. Hindi po kasi itong lag. Pwede kong ano, UPN. Kaya lang masisira. Baka maputol. Duduktungan ko na lang. Okay, testing po ulit tayo. Papaanda rin natin yung ating inverter na 64 volts ang input. Power on tayo. Ito po yung voltage natin. 64.9 volts DC yung output ito po yung susukat siya po yung magme-measure nung output ng inverter natin ang susukatin po nito is AC ito po AC ngayon mag papower on tayo ayun na po 221 volts ito po dito 221 221 ayun po dito po 221 222 sa ating din rail voltmeter with ammeter maglalagay po tayo ng load para makita natin yung power draw, yung current saksaan po natin ang hair dryer ang hair dryer natin One thousand seven hundred eighty watts to two thousand one hundred watts. Dalawa po kasi yan. I and low. Ito po yung heat. I and low. Eto po ang kanyang blower. I and low. Ngayon. 
Power on po tayo. Tingnan po natin yung power draw, yung consumption ng 2,100 watts. Point nine, yan po yung low nung blower, yung high. 1.0 1.0 yung high 1 ampere Ngayon po natin yung kanyang Ayan po yung ating waveform. volts, yung input yung inverter natin ay 60 volts system ang voltage, limang battery 12 volts multiply sa limang battery, 60 volts ang voltage natin is 64.1 ano po yan, 12.8 volts yung 64 volts sa 12 volts po, multiply sa limang battery, 60 volts ang battery po natin is 12.8 kaya 64 volts po yung ating voltage yan po yung input voltage ng ating inverter ang inverter po natin 24 tubes yung MOSFET nya po ay 24 pieces 125 volts 300 ampere okay testing po ulit tayo nagyan po natin ang Low heat. And four, four point five. Four point five amperes po yung low heat. Ang four point five amperes. Two twenty one volts. Two twenty one volts. Multiply sa. 4.5 994.5 watts yan po yung ating wattage na nakoconsume 4.5 amperes ang wattage is 994.5 watts dito po tayo sa high ayan po yung high 8.2 amperes 8.1 Okay 223 volts Ayan po Multiply sa 8.1 ampere 1,806 watts Yung consumption Nung ating hair dryer Ito po yung isang ano isang ginawa natin bago. Yung ang input ay 60 volts. Bali 64. Ayun po, nako-consume na natin. Nag, nag ano na po, nag-decrease 63.9. Ito po yung waveform natin. Hindi po nag yung transformer natin. Yung transformer po natin is 8,000 watts. Dadagdag tayo ng load.
Dadagdag tayo ng load. Ito po, turbo broiler. Ito po yung turbo broiler natin. Ito yung kanyang Ang turbo broiler po, 1,000 watts po ito pataas. Tingnan natin yung wattage, paanda rin natin. Lalagay po tayo ng blower. Para hindi po mag-init, tataasan natin yung load. Magsasabayin po natin yung ating turbo broiler at yung hair dryer. Okay, power on po tayo. And then, power on dito sa switch. Power on po natin yung turbo. Yung turbo boiler is 5 ampere. 5.4 ampere yung turbo boiler. Ito po. yung 5.4 ampere to 120 volts multiply sa 5.4 ampere 1188 watts yung turbo broiler natin sasama po natin yung hair dryer Papower po natin yung hair dryer. Okay, power on ulit tayo. Ayan po, 13.3 Ampere 13.3 to 123 volts to 123 volts 13.3 ampere 13.4 O compute po natin yung 13.3 223 volts multiply sa 13.3 2965 watts yung load natin Okay power on po ulit tayo 6 ampere ayan 13.3 power up tayo kukuha tayo ng ano tong volt ammeter susukatan po natin yung current ok power on po ulit tayo kukuhain po natin tong turbo Five point four ampere. 
Dito po susukat po tayo. Dito po may nasusukat po tayong galing sa inverter natin. 40 ampere 38.6 38.39.2 Dito po Dito po nasusukat natin. Thirty nine, thirty eight ampere, thirty six, thirty seven. Dito po thirty six point four. Ito po yung daling sa inverter papasok sa low frequency transformer natin. Ngayon isa sa mga po natin tong hair dryer susukatan po natin ang amperahe yan po 89 90 ampere 89 and 90 ampere po yung nasusukat nating amperahe eighty five ampere yung galing po sa inverter ang nasusukat nating amperahe eighty nine ampere Okay, thank you po. Ito po yung ginawa nating power inverter na 60 volts. Yung 60 volts, limang battery, nakasiris. Yung battery natin, 12 times 5 equal 60. Hindi naman po saktong 60 kasi po, mas mataas po sa 12 volts yung isang battery natin. Kanina po 65 yan eh. 64 na lang ang yung, ano 64 hanggang naging 62. Ayan, nag-decrease na po yung voltage ng battery natin. Ito po yung ating waveform. Pure sine wave po yung ating inverter. Ito po yung voltage. 221. Dito po 222. Ito po yung turbo broiler. 5.3 ampere. Papatayin ko na po. Okay. Thank you po. Sana po meron kayong nakakuha ang kaalaman doon sa ginawa natin. Naggawa po tayo ng sarili nating choke. Ito, naglagay po tayo ng ano, boost converter para po dito sa blower. Pinoteksyon na natin yung MOSFET. Kasi baka mag-init, malakas yung load eh. Ngayon, may back converter po dito, supply doon sa EGS002. Kasi po, 60 volts po yung pumasok dito ng voltage. Ito po. 60 volts po yung pumasok na voltage. Masisira po yung EGS002 natin. EGS002 natin kung 60 volts yung papasok. Yung 60 volts, papasok po dito sa back converter. Iko-convert niyang 12 volts Supply doon sa SPWM EGS002 Ngayon may back convert May bus converter po tayo Para po dito 24 volts po kasi itong ano natin Blower Pan blower natin Kumuha po ako ng 12 volts doon sa back converter Kinonvert po nitong 24 volts 
Ito naman po, connected dito sa output. Ito po, connected dito sa board ng inverter. Okay, maraming salamat po. Thank you po.